দেখা যাচ্ছে আচ্ছা পলিমরফিজম কি পড়াইছি আমি না ভুলে যাচ্ছি পলিমরফিজম তো পড়াই নাই তাই না এর আগের ক্লাসে পলিমরফিজম তো না কনস্ট্রাক্টর করিয়েছি জি ম্যাডাম জি আর পলিমরফিজম এর একটু হয়তো আমরা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে একটু দেখিয়েছিলাম তাই না জি ম্যাডাম ওকে আমরা সেখানে পলিমরফিজম পলি মানে কি বহু তাই না আর মরফিজম মানে ফর্ম তার মানে হচ্ছে একটা ফাংশনের যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্মে অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকশন সেটা হচ্ছে পলিমরফিজম ওকে मींस দ্য এবিলিটি টু টেক মোর দ্যান ওয়ান ফর্ম তার মানে অ্যান অপারেশন মে এক্সিবিট डिफरेंट বিহেভিয়ার ইন डिफरेंट ইনস্ট্যান্সেস সেটাই হচ্ছে পলিমরফিজম তো পলিমরফিজম আমরা ওখানে করেছিলাম কিনা মনে নাই পলিমরফিজম আসলে মেইনলি হচ্ছে টু টাইপস একটা হচ্ছে কম্পাইল টাইম পলিমরফিজম আর এটা হচ্ছে রান টাইম পলিমরফিজম ওকে তো এখানে দুইটা एग्जांपल দিয়েছে একটা কম্পাইল টাইম আর এটা হচ্ছে আর দুইটা এখানে কম্পাইল টাইমের एग्जांपल দিয়েছে যাই হোক আমরা নেক্সট ক্লাসে হয়তো রান টাইম পলিমরফিজম নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা ফর एग्जांपल এ সিঙ্গেল ফাংশন নেম ক্যান বি ইউজড টু হ্যান্ডেল डिफरेंट নাম নাম্বার এন্ড डिफरेंट টাইপস অফ আর্গুমেন্ট আমরা ফাংশন ওভারলোডিং করেছিলাম তাই না ফাংশন ওভারলোডিং তার মানে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি সেটা হচ্ছে কম্পাইল টাইম পলিমরফিজম তাহলে সেখানে কি সিঙ্গেল ফাংশন নেম ক্যান বি ইউজ টু হ্যান্ডেল ডিফারেন্ট নাম্বার এন্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ আর্গুমেন্ট আমরা ফাংশন ওভারলোডিং এ দেখেছিলাম যে একটা ফাংশন হ্যাঁ সিঙ্গেল ফাংশন নেম মানে একই নামে মাল্টিপল ফাংশন দেখেছিলাম অ্যাকচুয়ালি যে সেম নেম কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপস হইতে পারে অথবা কোয়ান্টিটি হতে পারে ডিফারেন্ট যে কতগুলো আসলে আর্গুমেন্ট দিস ইজ সামথিং সিমিলার টু এ পার্টিকুলার ওয়ার্ড হ্যাভিং সেভারেল ডিফারেন্ট মিনিংস ডিপেন্ডিং আপন দ্য কনটেক্সট ওকে অ্যানাদার এক্সাম্পল দিয়েছি কি কনসিডার দ্য অপারেশন অফ অ্যাডিকশন তাহলে একটা আমরা দেখছি যে সেম নেইমের ডিফারেন্ট ফাংশন এবং ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আর অ্যানাদার এক্সাম্পল হচ্ছে কনসিডার দ্য অপারেশন অফ অ্যাডিকশন যদি আমরা অ্যাডিকশন অপারেশনটাকে কনসিডার করি সেটা হচ্ছে নাম্বারের ক্ষেত্রে হতে পারে অথবা স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে হতে পারে তো নাম্বারের ক্ষেত্রে যদি আমরা অপারেশন করি তাহলে সেটা জেনারেট অ্যানাদার নাম্বার উইল জেনারেট অ্যানাদার নাম্বার দ্যাট মিন্স উইল জেনারেট এ সাম আর যদি আমরা স্ট্রিং কনসিডার করি দেন উইল প্রডিউস এ থার্ড স্ট্রিং বাই কনকেটেনেশন আচ্ছা পলিমরফিজম ইজ এক্সট্রিমলি ইউজড ইন ইমপ্লিমেন্টিং ইনহেরিটেন্স আমরা যদি ইনহেরিটেন্সের কোনো এখানে এক্সাম্পল রাখি নাই নেক্সট আমরা দেখব হয়তো আচ্ছা তাহলে এখানে দুইটা এক্সাম্পল দিয়েছে দুইটাই কিন্তু কম্পাইল টাইম পলিমরফিজমের রান টাইম পলিমরফিজমের এখানে কোনো এক্সাম্পল দেয় নাই আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা রান টাইম পলিমরফিজম দেখব ওকে আচ্ছা সেটা হচ্ছে ফাংশন ওভার রাইডিং এর একটা এক্সাম্পল দেখবো সেটা হচ্ছে রান টাইম পলিমরফিজম আচ্ছা তাহলে কম্পাইল টাইম পলিমরফিজম তাহলে কম্পাইল টাইম পলিমরফিজম কেন বলছি আমরা কারণ হচ্ছে কম্পাইলার ইজ অ্যাবল টু সিলেক্ট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফাংশন ফর এ পার্টিকুলার কল এট দ্য কম্পাইল টাইম ইটস সেলফ সে এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি যে ধরো ফাং নামে আমরা ফাংশন ওভারলোডিং ইউজ করছি ফাং এখানে হচ্ছে ইন্টেজার আই নামে একটা আর্গুমেন্ট দেন অ্যানাদার ফাং এখানে ডাবল নামে একটা আর্গুমেন্ট দেন অ্যানাদার ফাং এখানে দুইটা ইন্টেজার টাইপের আর্গুমেন্ট ওকে তো আমরা এটাকে কম্পাইল টাইম পলিমরফিজম কেন বলছি পলিমরফিজম বলছি কারণ একটা একটা নামের ফাংশন কিন্তু তার অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে ডিফারেন্ট এর জন্য আমরা বলছি পলিমরফিজম 
ঠিক আছে একটা ফর্মের হ্যাঁ ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আর আমরা কম্পাইল টাইম কেন বলছি কারণ কম্পাইলার কি করবে কম্পাইল টাইমে এই যে ফাংশনগুলো কল করছি যে ওবি যে ডট ফাং হুম এই যে হান্ড্রেড এই সিক্স হান্ড্রেড ভ্যালুটা তো মেমোরিতে রাখতে হবে রাখতে হবে না তার মানে সিক্স হান্ড্রেড এই যে ইন্টেজার টাইপের যে ভ্যালু এটা মেমোরিতে রাখার জন্য মেমোরির স্পেস অ্যালোকেশন লাগবে তাই না তাহলে এইটা অ্যাকচুয়ালি কম্পাইল টাইমে করে থাকে তার মানে হচ্ছে ফাংশনটা এই ওবিজে ডট ফাং এই ফাংশনটা যে সিলেক্ট হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা এফ সিক্স হান্ড্রেড পাঠাচ্ছি এখন কোনটা হুইচ ওয়ান ফার্স্ট সেকেন্ড ও থার্ড হুইচ ওয়ান হুম তার মানে এই যে সিলেকশনটা এটা হচ্ছে কম্পাইল টাইমে হবে তার মানে তখনই হচ্ছে এটার জন্য যে প্রয়োজনীয় যে মেমোরি অ্যালোকেশন সেটা হবে ওকে দিস ইস কল দা আর্লি বাইন্ডিং অর স্ট্র্যাটিক বাইন্ডিং অর স্ট্র্যাটিক লিঙ্কিং তাহলে কম্পাইল টাইপ পলিমরফিজম কে আমরা আর্লি বাইন্ডিং ও বলছি কেন আর্লি বাইন্ডিং বলছি কারণ এটা রান টাইমে না রান টাইমের প্রিভিয়াস স্টেজে দ্যাট মিন্স হচ্ছে কম্পাইল টাইমে আসলে এই ফাংশনের ফাংশনের সিলেকশনটা হয়ে থাকে দিস ইজ কল দা আর্লি বাইন্ডিং অর স্ট্র্যাটিক বাইন্ডিং অর স্ট্র্যাটিক লিঙ্কিং Early binding simply means that an object is bound to its function call at compile time. Thale early binding can omra bolchi karon an object is bound to its function call at compile time. Okay, this type of polymorphism is achieved by function call <coughs> or operator overloading. Thale compile time polymorphism ha compile time polymorphism kibhabe amra পাবো সেটা হচ্ছে বাই ফাংশন ওভারলোডিং যেমন এই একটা এক্সাম্পল ছিল ফাংশন ওভারলোডিং হ্যাঁ আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে অপারেটর ওভারলোডিং তারপর আমরা এক্সাম্পল দেখবো হচ্ছে অপারেটর ওভারলোডিং ওকে এই হচ্ছে একটা এক্সাম্পল অপারেটর ওভারলোডিং ওকে তাহলে আমরা বলছি যে কম্পাইলটার পলিমোরফিজম ইজ অ্যাচিভ বাই ফাংশন ওভারলোডিং অর অপারেটর ওভারলোডিং তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা ফাংশন ওভারলোডিং নিয়ে পড়াশোনা করি যে ওয়েন দেয়ার আর মাল্টিপল ফাংশনস উইথ সেম নেম বা ডিফারেন্ট প্যারামিটার দেন দিস ফাংশন টু বি ওভারলোডেড ঠিক আছে যখন মাল্টিপল ফাংশনস উইথ সেম নেম কিন্তু ডিফারেন্ট প্যারামিটার দেন দিস ফাংশন টু বি ওভারলোডেড ফাংশনস ক্যান বি ওভারলোডেড বাই চেঞ্জ ইন নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট দুই ভাবে ওভারলোডেড হতে পারে একটা হচ্ছে বাই চেঞ্জ ইন নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট তার মানে হচ্ছে কোয়ান্টিটিতে ভেরিয়েশন আসবে যে আর্গুমেন্ট কতগুলো অর অ্যান্ড চেঞ্জ ইন টাইপ অফ আর্গুমেন্ট অথবা টাইপের মধ্যে ভেরিয়েশন আসতে পারে ওকে যেমন এখানে আমরা সেম কোয়ান্টিটি তাই না ফাং নামে দুইটা সেম কোয়ান্টিটি আর্গুমেন্ট পাস করেছে কিন্তু এর টাইপ হচ্ছে ডিফারেন্ট ইন্টেজার আই এখানে ইন্টেজার টাইপের একটা আর এখানে হচ্ছে ডাবল টাইপের একটা তার মানে হচ্ছে টাইপের মধ্যে ভেরিয়েশন আসতে পারে অথবা কোয়ান্টিটির মধ্যে যেমন এখানে হচ্ছে একটা ইন্টেজার টাইপের নেক্সট এই যে ফাং নামে একটা ফাংশন নিয়ে আছে সেটা হচ্ছে দুইটা ইন্টেজার টাইপের আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটার পাস করেছে তাহলে এখানে যেটা বলেছে যে ফাংশন ক্যান বি ওভারলোডেড বাই চেঞ্জ ইন নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট অর অ্যান্ড চেঞ্জ ইন টাইপ অফ আর্গুমেন্টস দুইভাবে করতে পারে সো ফর ইউজিং এ সিঙ্গেল ফাংশন নেই টু পারফর্ম ডিফারেন্ট টাইপ অফ টাস্ক সো ফর ইউজিং এ সিঙ্গেল ফাংশন নেই তার মানে হচ্ছে সিঙ্গেল ফাংশন নেই কিন্তু তার অ্যাকশন হ্যাঁ টু পারফর্ম ডিফারেন্ট টাইপ অফ টাস্ক তার অ্যাকশন হচ্ছে ডিফারেন্ট ইজ নোন এজ ফাংশন ওভারলোডিং ওকে তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল ফাংশন ওভারলোডিং এর কারণ হচ্ছে ফাং নামে সেম নেমে ফাংশন আমরা তিনটা নিয়েছি সেম নেমে তিনটা ফাংশন নিয়েছি বাট এটার হচ্ছে টাইপে আমরা ভেরিয়েশন করেছি হ্যাঁ যে যে আর্গুমেন্ট যে পাস করছি সে আর্গুমেন্টের টাইপ হচ্ছে ডিফারেন্ট অথবা সে আর্গুমেন্টের নাম্বার হচ্ছে ডিফারেন্ট ওকে আচ্ছা 
In the above example, a single function name fun acts differently in three different situations. Okay. Tarmano check an amra deva statement dich according to this statement, a function gulli, she statement on the catch could be. I tell example again another example, function overloading it. Jamon Hutchi Amra Duri Jodi Chai J Duta integer number uh summation uh kurbo, or to think integer number summation could both uh Irukum Hotepare, Aro, on it. Tale eight hornet Amra function overloading um Near Ketre, I'm the Duita function Nichi, Sam Name, Duita function Nichi. Tamana check it, Sam Nami Hoche function into Tar J parameter list. I can a prothum type of chamber, it is a type of duta parameter, among portaic type of change is a type of tinta parameter. Abong a set of instruction according to this instruction, a function to cut school. A function is J cuts. Yeah, that is different from the activities of this function sum. Tamra chhe duita differ kuchhe. Kintu naam ki same name. Yeah, tar naam hote sum. Kintu operation hote different. So both function have same name with different parameter list in the same class. Okay, ekta tamra hote duita parameter. Tamra ekhane duita value amra pas korbo. A duita value the eight indicate code which one? Hmm. A, 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 Okay, for you call overloading functions, compiler decide at compile time which function call. Okay. Operator overloading. C also provide option to overload overload operators. For example, we can uh, make the operator plus for string class to concatenate two strings. We know that this is the addition operator whose task is to add two operands. So a single operator plus when placed between integer operands, adds them, and when placed between string operands, concatenate them. Then, operator overloading can no umbra bolshi, canon JBV no thornage operator umbra use kore thaki plus, minus, division, multiplication. Age operator will use kore thaki by subtraction. Age operator will use kore thaki. Age will already function define kora. Age minus sign taki kach kore, beta define kora. Plus sign taki kach kore, beta define kora. Multiplication ki kach kore, beta define kora. Okay, akon umbra jiri amade mutu kore define kore ni. तारवाने की already एक ता operator आछे जेटर function totally clearly define करा but शेटा अब आर अम्र आमदेर मोतो कोरे define कुर्ची तारवाने already plus operator use होच्छे आछे already but शेटा अम्य अब आर define कुर्ची तारवाने की same नामे operator अम्य अब आर define कुर्ची तारवाने उच्छे operator is overloaded okay शे ही function टा अम्य जे कुनो भावे ही डिफाइन कोडी ना क्या ना आमी होय तो प्लासेज जो ऑपरेशन चिलो शे ऑपरेशन टाइम आमी डिफाइन कोची सो फॉर बट आमी निजेर मोतो कोडी डिफाइन कोची ऑलरेडी जेटा क्लियरली की डिफाइन्ड बट आमी आमर मोतो कोडी डिफाइन कोची दैट्स व्हाई ऑपरेटर इज ओवरलोडेड the process of making an uh, making an ऑपरेटर टू एक्सिबिट डिफरेंट बिहेवियर Okay. इखाने एक ता clear example दिए थे जे plus operator normally होती है जिसे type यार अनाम्बर जो करा जोने use होए, है ना? तो हमारे plus operator जो दिया हमरा integer type यार concatenation ने जोने जो करते चाहे, शेटाओ किन्तु हमारे define करे दिते पार दो। हम्म, अच्छा। ताले की भावे हमरा definition ता दिते पारी, तारे एक ता syntax ऐखाने दिए थे। जेमोन अवश्य ही ए फंक्शन टा एक रिटर्न टाइप थक बे है ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोल ची तमाने ये खाने ऑपरेटर अमरा ओवरलोडिंग बोल ची जेटा शेटाओ एक टा फंक्शन तालेवे फंक्शन टा रिटर्न टाइप थक बे अबांग इटा होच्छे मेंबर फंक्शन ओके जेतो अमरा क्लासेम उठे इटा डिफाइन कुठे इटा होच्छे 
মেম্বার ফাংশন অফ দ্যাট ক্লাস তাহলে এই ফাংশনে কি থাকবে একটা রিটার্ন টাইপ থাকবে তাহলে রিটার্ন টাইপ থাকবে এবং নর্মাল ফাংশনের সাথে এটা ডিফারেন্স কি এখানে হচ্ছে তোমাকে অবশ্যই অপারেটর কিওয়ার্ডটা মেনশন করতে হবে রিটার্ন টাইপ থাকবে অপারেটর কিওয়ার্ড মেনশন করতে হবে দেন সাইনটা দিবা কোন সাইন যে অপারেটর যে সাইনটা যে প্লাস নাকি মাইনাস নিয়ে তুমি কাজটা করবা নাকি ডিভিশন নিয়ে কাজ করবা নাকি মাল্টিপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করবা যে সাইনটা নিয়ে কাজ করবা সে সাইনটা এখানে দিতে হবে দেন হচ্ছে যদি কোনো আর্গুমেন্ট থাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে তাহলে আর্গুমেন্ট দিতে হবে ওকে তারপর এটার ভিতরে যে সেট অফ স্টেটমেন্ট সেটা দিবা ওকে আচ্ছা তাহলে অপারেটর ফাংশন মাস্ট বি আইদার ফ্রেন্ড ফাংশন অর নন স্টেটিক নাম্বার মেম্বার ফাংশন আমরা ফ্রেন্ড ফাংশনের এক্সাম্পল এখানে দেখাই নাই আমরা দেখাইছি নর্মাল মেম্বার ফাংশন দ্যাট মিন্স হচ্ছে স্টেটিক না নন স্টেটিক মেম্বার ফাংশন তাহলে বলছে যে অপারেটর ফাংশন আইদার ফ্রেন্ড ফাংশন হইতে পারে অথবা নন স্টেটিক মেম্বার ফাংশন হতে পারে ইফ দ্য অপারেটর ফাংশন ইজ ফ্রেন্ড ফাংশন যদি ফ্রেন্ড ফাংশন হিসেবে তুমি এটা ডিক্লেয়ার করো তাহলে অবশ্যই তার ডেফিনেশন একটু ডিফারেন্ট ডেফিনেশন কি হবে দেন ইট উইল হ্যাভ ওয়ান আর্গুমেন্ট ফর ইউনারি অপারেটর তার মানে ইউনারি অপারেটর হলে ইউনারি অপারেটর মানে কি সিঙ্গেল অপারেটর যদি হয় তাহলে একটা আর্গুমেন্ট থাকবে এই ফাংশনে ঠিক আছে অ্যান্ড টু আর্গুমেন্ট ফর বাইনারি অপারেটর যদি বাইনারি অপারেটর হয় বাইনারি অপারেটর সে হচ্ছে এ প্লাস বি এ হচ্ছে অপারেন্ট বি হচ্ছে অপারেন্ট আর প্লাস হচ্ছে অপারেটর তার মানে এ এবং বি দুইটা ওকে তার মানে হচ্ছে এই ধরনের যদি হয় হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে টু আর্গুমেন্ট লাগবে টু আর্গুমেন্ট ফর বাইনারি অপারেটর ইন কেস অফ এটা কি ফ্রেন্ড ফাংশন ওকে আর যদি নন স্টেটিক হয় ইফ দ্য অপারেটর ফাংশন ইজ এ নন স্টেটিক মেম্বার ফাংশন দেন ইট উইল হ্যাভ নো আর্গুমেন্টস ফর ইউনারি অপারেটর তাহলে আমরা যদি নন স্টেটিক মেম্বার ফাংশন নেই তাহলে সেক্ষেত্রে যদি ফ্রেন্ড ফাংশন ডিক্লেয়ার না করি তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কি করতে হবে যে আমরা যে অপারেটর ফাংশনটা নিব তার কোনো আর্গুমেন্ট থাকবে না হুম এটা হচ্ছে ইউনারি অপারেটরের জন্য ইউনারি অপারেটর সে হচ্ছে শুধু এ হ্যাঁ এ এর জন্য এ প্লাস বা এ প্লাস প্লাস হুম আমরা ইউনারি অপারেটর শুধু একটা অপারেন্ট থাকবে সে অপারেশনে একটা অপারেন্ট থাকবে সেটাকে আমরা বলছি ইউনারি অপারেটর হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইফ দ্য অপারেটর ফাংশন ইজ এ নন স্টেটিক মেম্বার ফাংশন দেন ইট উইল হ্যাভ নো আর্গুমেন্টস ফর ইউনারি অপারেটর তার মানে সেখানে আমরা কোনো আর্গুমেন্ট পাস করব না ওকে আর যদি বাইনারি অপারেটর হয় তাহলে একটা আর্গুমেন্ট পাস করব তাহলে বাইনারি অপারেটর হলে একটা আর্গুমেন্ট পাস করব ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে যখন বাইনারি অপারেটর ইউজ করব মনে রাখবা যে বাইনারি অপারেটর যেহেতু হ্যাঁ তার মানে সেই ক্ষেত্রে তোমার অপারেন্ট থাকবে হচ্ছে দুইটা সে এ প্লাস বি তাহলে এ যখন প্রথম যে এ অপারেন্ট হ্যাঁ প্রথম যে এ অপারেন্ট সেটার জন্য মানে নর্মাল যে ক্লাসের যে ডাটা মেম্বার দ্যাট উইল বি ওয়ার্ক দ্যাট উইল ওয়ার্ক হ্যাঁ তার সেই অপারেন্টের জন্য সেটা কাজ করবে নর্মাল যে মেম্বার ডাটা মেম্বার আর প্লাসের পরে যে অপারেন্ট প্লাসের পরে যে অপারেন্ট যে অপারেটরের পরে যে অপারেন্টটা সেটাই হচ্ছে সে আর্গুমেন্ট হিসেবে কাজ করবে সেটা সেই আর্গুমেন্টের জন্য কাজ করবে আমরা এক্সাম্পল দিলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব ওকে প্রথমত আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছি হচ্ছে নন স্টেটিক মেম্বার ফাংশন ফর হচ্ছে ইউনারি অপারেটর হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ইউনারি মাইনাস এখানে আমরা মাইনাসের মাইনাস অপারেটর নিয়ে কাজ করছি এবং হচ্ছে ইউনারি কারণ আমরা বলেছি একটা অপারেন্ট থাকবে ওকে আচ্ছা এখানে হচ্ছে দুইটা নাম্বারের জন্য ইয়ে করে দেখাইছে তুমি একটা নাম্বার নিয়েও দেখাইতে পারতো কোনো সমস্যা নেই দুইটা নাম্বারের জন্য আলাদা আলাদা বাট এটা হচ্ছে ইউনারি অপারেটর হিসেবেই কাজ করবে হ্যাঁ আলাদা আলাদা যেটা হ্যাঁ সে তুমি একটার জন্য করলা এই কোয়াল মাইনাসে একটা মানে এইটাই ইউনারি অপারেটর মানে একটা অপারেন্ট আছে এ হ্যাঁ আর একটা অপারেন্ট আছে বি ওকে আলাদা আলাদা কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা স্টেটমেন্ট এরকম না এই কোয়াল এ প্লাস বি তো নাই হ্যাঁ যখন এ প্লাস বি দুইটা অপারেন্ট নিয়ে কাজ হবে সেটাকে আমরা বলছি বাইনারি অপারেশন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে সে দুইটা নাম্বার নিলাম ইউজারের কাছে এখন ইউনারি অপারেটর এটা ইমপ্লিমেন্ট করব ওকে তাহলে এখানে আমরা বলছি ফাংশনের যে ডেফিনেশন সেভাবে আমাকে দিতে হবে ডিক্লারেশন তাহলে হচ্ছে 
এটা রিটার্ন টাইপ থাকবে রিটার্ন টাইপ আমরা ভয়েড দিলাম আমরা কোনো রিটার্ন করছি না এখান থেকে আর অপারেটর যে কিওয়ার্ড সেটা মেনশন করতে হবে তাহলে অপারেটর দেন হচ্ছে আমরা বলেছি সাইন দিতে হবে সো এখানে আমি মাইনাস সাইন নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি সো মাইনাস এখানে আমি দিয়েছি আর ব্র্যাকেটের ভিতরে হচ্ছে লিস্ট অফ আর্গুমেন্ট যেহেতু ইউনারি অপারেটর এবং নন স্টেটিক মেম্বার ফাংশন সো আমরা সেই ক্ষেত্রে কোনো কি পাস করব না কোনো আর্গুমেন্ট পাস করব না ঠিক আছে নো আর্গুমেন্ট ফর ইউনারি অপারেটর আচ্ছা এখন আমরা চাচ্ছি যে ইউনারি অপারেটরের ক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি যে কোনো একটা ভ্যালু দিব সেই ভ্যালুটার আমি যদি ইউনারি অপারেটর অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেই ভ্যালুটা নেগেটিভ ভ্যালু দিবে সে আমি থার্টি ইনপুট দিলাম তাহলে কি হবে নেগেটিভ ইনপুট আমি প্লাস ইনপুট দিয়েছি থার্টি তাহলে এটা অ্যাপ্লাই করার পর আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস থার্টি ওকে যদি আমি ইনপুট দিই মাইনাস থার্টি তাহলে এটা অ্যাপ্লাই করার পর আমি পাবো কি আমি পাবো হচ্ছে প্লাস থার্টি আচ্ছা তো এই দুইটাই দেখানোর জন্য যে একটা পজিটিভ ইনপুট দিলে নেগেটিভ রিটার্ন করছে আর একটা নেগেটিভ ইনপুট দিলে সেটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে পজিটিভ ভ্যালু দিচ্ছে দুইটা আসলে দেখানোর জন্য আমরা দুইটাই ইউনারি অপারেটর এখানে অ্যাপ্লাই করেছি এ ইকুয়াল মাইনাস এ এবং বি ইকুয়াল মাইনাস বি ওকে একটা মেথড নিয়েছে ডিসপ্লে করার জন্য ওকে এ আর বি এর ভ্যালুটা হচ্ছে ডিসপ্লে করার জন্য আমরা ডিসপ্লে নামে একটা মেথড নিয়েছি সেখানে হচ্ছে প্রিন্ট আউট দিয়েছি ওকে সি আউট এর ভ্যালু এবং হচ্ছে বির ভ্যালু আমরা প্রিন্ট করার জন্য আমরা এখানে হচ্ছে ডিসপ্লে মেথডটা নিয়েছি আচ্ছা তাহলে মেইন মেথডে আমরা একটা অবজেক্ট নিলাম এটার ক্লাসের নাম ছিল এক্সাম্পল এক্সাম্পল টাইপের একটা অবজেক্ট নিলাম হচ্ছে ই ওকে তাহলে আমরা যদি এই মেথডটাকে কল করি ই ডট ইনপুট তার মানে হচ্ছে ইউজারের জন্য ওয়েট করবে টু ইনপুট সাম ডাটা ওকে এখানে হচ্ছে টু ইন্টিজার টাইপের ডাটা ইনপুট নেওয়ার জন্য ওয়েট করবে ওকে তার মানে এটা আমরা প্রথমে কল করে নিলাম আচ্ছা এখন কল করার পরপর যদি আমরা প্রিন্ট দিই যে ইউজার যেটা ইনপুট দিয়েছে সেটা ডিসপ্লে করবে তাহলে আমরা ইনপুট নেওয়ার পর এটা এই এই প্রিন্টটা দিয়ে দিব ওকে তাহলে ইনপুট নিলাম ইনপুট নেওয়ার পর আমরা ই ডট ডিসপ্লে এটা আমরা কল করলাম তাহলে কল করলে কি হলো যেটা ইউজার ইনপুট এসে সেটা ডিসপ্লে করবে ওকে এখন আমরা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি আমরা এখন অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি এই যে মাইনাস অপারেটর আমরা এখন অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি যে এই ওভারলোডের যে মাইনাস অপারেটর ঠিক আছে এই মাইনাসটা আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব হুম যেটা আমরা ডিফাইন করে নিয়েছি এই মাইনাসটা ওকে তাহলে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিলাম আমরা অবজেক্ট নিয়েছি ই তাহলে যদি আমরা মাইনাস ই দিই তাহলে মাইনাস ই দিলে কি হবে তাহলে মাইনাস ই দিলে এ এবং বি এর যে ইনপুটটা আমরা নিয়েছিলাম হুম তার মানে এই মাইনাসটাকে আমরা কল করছি তাই না এই মাইনাসটাকে কল করছি তাহলে এ ইনপুট দিলে কি হয়ে যাবে এ ইকুয়াল মাইনাস এ তার মানে এর ইনপুট যদি থার্টি দেয় হয়ে যাবে থার্টি ওকে এর ইনপুট যদি মাইনাস থার্টি দেয় তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাসে হবে থার্টি ওকে সিমিলারলি আমরা দুইটা ইনপুট দিচ্ছি বি এর ইনপুট যদি থার্টি দেয় তাহলে হবে মাইনাস থার্টি বি এর ইনপুট যদি মাইনাস সিক্সটি দেয় তাহলে হয়ে যাবে সিক্সটি ওকে আচ্ছা এখন আমরা এটা অ্যাপ্লাই করি তার মানে হচ্ছে মাইনাস ই তাহলে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিলাম তাহলে এই মাইনাস মানে হচ্ছে কি এই মাইনাসটা যেটা আমরা নিজেরা ডিফাইন করে নিয়েছি যেহেতু মাইনাস অলরেডি ডিফাইন করা আছে মাইনাসের কাজ অলরেডি ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা আছে যেহেতু আমরা আবার এখানে ডিফাইন করে নিয়েছি এর জন্য আমরা বলছি যে এটা হচ্ছে ওভারলোডেড হুম আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এটা কল করার পর যদি আমরা ডিসপ্লে করি ই ডট ডিসপ্লে তার মানে হচ্ছে সেটা মাইনাস মাল্টিপ্লাই করার পরে রেজাল্টটা দিয়ে যেমন হচ্ছে এ আর বি এর জন্য থ্রি এবং মাইনাস এইট ইনপুট দিয়েছে ইন্টার এ অ্যান্ড বি থ্রি এবং মাইনাস এইট ইনপুট দিয়েছি ওকে তাহলে এই রেজাল্টটা কি আসছে বিফোর তাহলে যেটা আছে সেটাই প্রিন্ট হয়েছে প্রথমে আমরা অ্যাপ্লাই করি নাই তারপরে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি অ্যাপ্লাই করার পরে আমরা থ্রি ইনপুট দিয়েছি আসছে মাইনাস থ্রি আর মাইনাস এইট ইনপুট দিয়েছি আসছে হচ্ছে এইট ওকে এখানে আরেকটি এক্সাম্পল দিয়েছে এটাও হচ্ছে ইউনারি অপারেটর আচ্ছা চেক নামে একটা মেথড নিয়েছে সরি ক্লাস নিয়েছে চেক নামে একটা ক্লাস নিয়েছে ওকে আচ্ছা এখন চেক কনস্ট্রাক্ট ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আই আই এর ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করে নিয়েছে আই কিন্তু ওই যে সেকেন্ড ব্রেকেটের ভিতরেও তোমরা ইনিশিয়ালাইজ করে নিতে পারো তাই না এইভাবে এইভাবে বিভিন্নভাবে ইনিশিয়ালাইজ করা যায় যাই হোক এখানে একটা ইনিশিয়ালাইজেশন দেখাইছে যে আই ভ্যালু হচ্ছে জিরো ইনিশিয়ালাইজ করেছে বা ব্র্যাকেটের ভিতরেও তুমি ইনিশিয়ালাইজ করতে পারতাম ওকে আই কল জিরো ওকে এখন আমরা 
অপারেটর ওভারলোডিং যে ফাংশনটা মেথডটা সেটা আমরা এখানে ডিফাইন করে নিলাম তাহলে রিটার্ন টাইপ দিলাম অপারেটর কিউওয়ার্ড দিলাম এখন আমরা কোন অপারেটরটা চাচ্ছি ইনক্রিমেন্ট অপারেটর চাচ্ছি ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ইনক্রিমেন্ট অপারেটর আমরা জানি কি প্লাস প্লাস তাই না ওকে দেন হচ্ছে আমরা এখানে প্লাস প্লাসে আমরা এটা অলরেডি ডিফাইন যে প্লাস প্লাস অপারেটর যেটা হুম এটা আমরা ডাবল প্লাস দিলে আমরা জানি যে এটা কি মিন করে ইউনারি অপারেটরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি কি মিন করবে যে আই প্লাস প্লাস বা প্লাস প্লাস আই যেটাই করি সেটা কি মিন করে আই ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান আই ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমরা সেটা আমাদের মতো করে ডিফাইন করে নিলাম সেই সেই জিনিসটাই ডিফাইন করলাম বাট আমি আমার মতো করেই ডিফাইন করলাম ঠিক আছে এই যে যেহেতু ডেফিনেশনটা অলরেডি দেওয়া আছে কিন্তু আমি কেন আবার ডিফাইন করলাম আমি কেন ডিফিনেশন ডেফিনেশন দিলাম ঠিক আছে আমি ডেফিনেশন দিলাম বলে এটা অপারেটর ওভারলোডিং হয়ে গেল ওকে আচ্ছা তারপর ডিসপ্লে ম্যাথডের মাধ্যমে আমি এটা ডিসপ্লে করলাম ওকে মেইন ম্যাথডে আমরা একটা অবজেক্ট নিলাম চেক নামের প্রথমত আমরা যেটা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় আমরা প্রিন্ট করে ফেললাম ডিসপ্লে করে ফেললাম যে অবস্থায় আছে মেইন হচ্ছে প্রথম আয়ের ভ্যালু কত জিরো তার মানে হচ্ছে কি হবে তার মানে হচ্ছে প্রথম যে জিরো ছিল সেটাই ডিসপ্লে করবে তাহলে আফটার অ্যাপ্লাইং দিস এই যে প্লাস প্লাস অপারেটর যেটা আমরা ডিফাইন করলাম হ্যাঁ এখন আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি তাহলে কি লিখবো প্লাস প্লাস এই যে অবজেক্টটা প্লাস প্লাস ও বি জে ওকে দেন আমরা যদি এখন কল করি এই ডিসপ্লে ম্যাথডটা এখন কি হবে যে ও বি জে ডট ডিসপ্লে তার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু এখন অ্যাপ্লাই হবে অ্যাপ্লাই হওয়ার পরে যে রেজাল্টটা সেটা দেখাবে তাহলে জিরো ছিল এখন কি হবে এটার মানে হচ্ছে ও বি জে ইকুয়াল ও বি জে প্লাস ওয়ান এটার মানে তাই না তার মানে কি হবে ওয়ান হবে তার মানে আই ইকুয়াল ওয়ান ইকুয়াল তার মানে হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে যে টেম ডট আই ইকুয়াল আই মানে এই যে প্লাস প্লাস আই হওয়ার পরে হুম তার মানে হচ্ছে সেই ভ্যালুটা আমরা এখানে অবজেক্ট এই যে টেম ডট আই তার মানে অবজেক্ট এখানে মানে দিয়ে দিচ্ছি যে চেক রিটার্ন ওকে চেক অপারেট চেক অপারেটর তার মানে হচ্ছে এটা রিটার্ন টাইপ হচ্ছে কি একটা ক্লাস টাইপ তার মানে একটা অবজেক্ট রিটার্ন করবে তার মানে এখানে আমাকে দিতে হবে রিটার্ন টেম ওকে রিটার্ন টেম আচ্ছা তাহলে এখানে একটা ডিসপ্লে ম্যাথড দিয়ে রাখলাম তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা দুইটা অবজেক্ট নিলাম ও বিজে আর ও বিজে ওয়ান তাই প্রথমেই হচ্ছে দুইটার ক্ষেত্রেই আমরা যখন কল করব তার মানে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ অবস্থায় কি আছে জিরো আছে তার মানে দুইটা অবজেক্টের ভ্যালু হচ্ছে আয়ের দুইটা অবজেক্টের যে আয়ের যে ভ্যালুটা সেটা কি দেখাবে দেখাবে হচ্ছে জিরো ওকে যেমন ও বিজে ওয়ান ইকুয়াল প্লাস প্লাস ও বিজে আমরা কল করব তাহলে কি হবে অবজেক্ট ডট ডিসপ্লে তার মানে হচ্ছে কি হবে ওয়ান বৃদ্ধি পাইছে ওয়ান তাহলে ও বিজে ওয়ান ডট ডিসপ্লে তার মানে হচ্ছে কি ও বিজে ওয়ানের জন্য ওয়ান বৃদ্ধি পাইছে তার মানে আই ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান ওকে আসো নাকি সবাই চলে গেছো লাঞ্চ করতে আমরা যদি এটা কোডিং মানে ইয়ার মধ্যে করতাম তাহলে একটু ভালো বুঝতে পারতাম এটাই বলছি হ্যাঁ এডিটরে তো করতেই পারো করে ফেলো এখন হ্যালো জি ম্যাডাম হ্যাঁ তাহলে আমরা লাস্ট 10 মিনিট রাখবো হ্যাঁ যখন একটা প্রবলেম আমরা বলবো যে এটা করো ওকে আমরা আসলে শেষের দিকেই আছি एग्जांपल জাস্ট এখন সবই एग्जांपल বুঝছো আমরা তাহলে আরেকটা एग्जांपल দেখি আমরা তো ইউনারি অপারেটর দেখলাম এখন একটা এই দুইটা एग्जांपल দেখি ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাইনারি 
বাট একটা হচ্ছে স্ট্রিং কনকেটেনেট করবে মানে যোগ করবে আর একটা হচ্ছে দুইটা ইন্টেজার ভ্যালু যোগ করবে ওকে আর পরের গুলো হচ্ছে আরো কিছু এক্সাম্পল ছিল ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল মানে কমপ্লেক্স নাম্বার কিভাবে অ্যাড করে ওকে সেম জিনিসই এই দুইটা বুঝলে পরেরটাও বুঝবে কোনো প্রবলেম নেই তাহলে আমরা এই দুইটা বুঝার পরে তাহলে তোমরা কোডিংয়ে চলে যাও ঠিক আছে ওকে थे कथाइल देखतेडिंग এবং এখানে আমরা দুইটা স্ট্রিং কে যোগ করব ঠিক আছে অপারেটর ওভারলোডিং কেন আমরা বারবার বলছি অপারেটর ওভারলোডিং কারণ হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমরা যে এই যে প্লাস অপারেটর অলরেডি ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা আছে বাট এটাকে আমি আমার মতো করে ডিফাইন করে নিচ্ছি তার মানে এই প্লাসটা অলরেডি অলরেডি ডিক্লেয়ার করা আছে কিন্তু আমরা আবার এটা ডিক্লেয়ার করছি এটা ডেফিনিশন দিচ্ছি দ্যাটস ওয়ে এটা অপারেটর ওভারলোডিং আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা ক্লাস একটা স্ট্রিং ওভারলোড নামে একটা ক্লাস নিয়েছি যেটাই হোক এখানে আমি ম্যাচ করে দিয়েছি যে স্ট্রিং ওভারলোড কারণ হচ্ছে স্ট্রিং আমরা কনকেটেনেট করার জন্য বা স্ট্রিং যোগ করার জন্য আমরা এই অপারেটিভ ওভারলোডিংটা অ্যাপ্লাই করছি হুম এর জন্য আমরা স্ট্রিং ওভারলোড নামে একটা স্ট্রিং ওভারলোড নাম দিয়েছি আর কি ক্লাসে ওকে এখন এ একটা স্ট্রিং নিয়েছি আর একটা মেথড নিয়েছি এই স্ট্রিং এর ডাটাটা অ্যাসাইন করার জন্য ওকে তাহলে সেট ডাটা সেট ডাটা এবং এটার যেহেতু আমি ভ্যালুটা অ্যাসাইন করব হুম তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ভ্যালুটা অ্যাসাইন করার জন্য আমরা একটা প্যারামিটার লাগবে তাই না এটা স্ট্রিং টাইপের তার মানে স্ট্রিং এক্স তাহলে এ ইকুয়াল এক্স তাহলে এ ইকুয়াল এক্স তার মানে এই মেথডটা আমি কেন নিয়েছি যেহেতু এ হচ্ছে স্ট্রিং এবং এটা হচ্ছে প্রাইভেট তার মানে এটা তো এক্সেস নাই বাইরে তাই না তাহলে এই মেথডটার মাধ্যমে আমরা এর ডাটাটাকে কি করব অ্যালোকেট করব তার মানে এটা এক্সেস করতে পারবো এটা এটা এই মেথডের মাধ্যমে তার মানে এই মেথডের মাধ্যমে আমরা এর ভ্যালুটা অ্যালোকেশন করলাম এ ইকুয়াল এক্স ওকে তার মানে সেট ডাটা যখন আমি কল করব এবং এখানে একটা স্ট্রিং টাইপের ভ্যালু দিব তখন এই স্ট্রিং টাইপের ভ্যালুটা কার হবে এর হবে এ ইকুয়াল ওই স্ট্রিং টাইপের যে ভ্যালুটা আসবে ওকে আরেকটা আমরা মেথড নিলাম ডিসপ্লে টাইপের মেথড এটাকে ডিসপ্লে করব ওকে যেটা আমরা পাস করলাম সেটাকে আমরা ডিসপ্লে করব আচ্ছা এখন আমরা অপারেট ওভারলোডিং অ্যাপ্লাই করছি এটা রিটার্ন টাইপ হচ্ছে কি এই ক্লাসের যে স্ট্রিং ওভারলোড নামে যে ক্লাস নিয়েছি তার মানে হচ্ছে একটা অবজেক্ট রিটার্ন করবে স্ট্রিং ওভারলোড দেন অপারেটর কিওয়ার্ড দিতে হবে দেন হচ্ছে প্লাস আর প্যাকেটে আমরা বলেছি কি একটা আর্গুমেন্ট দিব ওকে যেহেতু এটা নন স্ট্যাটিক মেম্বার অপারেটর ফাংশান এবং এবং হচ্ছে এই এটা বাইনারি 
অপারেটর এর জন্য আমরা এখানে একটা আর্গুমেন্ট দিব ওকে আচ্ছা এটা আর্গুমেন্ট দিলাম আমরা কি টাইপের এই অবজেক্ট টাইপের একটা আর্গুমেন্ট দিলাম নেম 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 নামের ওকে আচ্ছা আর তাহলে আমরা এখানে একটা কথা বলেছিলাম যে অবজেক্ট অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অফ অপারেটর ইজ অলওয়েজ অ্যাজিউম ড্যাজ অ্যান আর্গুমেন্ট বাই দ্য কম্পাইলার তাহলে এই যে রাইট হ্যান্ড সাইডের যে অবজেক্টটা স্ট্রিং টু হচ্ছে একটা অবজেক্ট এই যে স্ট্রিং ওভারলোড টাইপের একটা অবজেক্ট এটা বলছে কম্পাইলার এটাকে কি হিসেবে ট্রিট করবে এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট হিসেবে ট্রিট করবে তাহলে এই যে এখানে যে আর্গুমেন্টটা দিচ্ছি ওকে নেম নামের যে অবজেক্টটা দিচ্ছি তার মানে এই অবজেক্টটাই হচ্ছে আর্গুমেন্ট হিসেবে ট্রিট হবে এখানে ওকে আর আমরা এখন দুইটা যেহেতু আমরা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে যেহেতু আমরা বাইনারি অপারেটর অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে আরেকটা অবজেক্ট নিতে হবে তাহলে ভিতরে আমরা স্ট্রিং ওভারলোড টেম্প নামে একটা অবজেক্ট নিলাম টেম্প ওকে এই টেম্প নামের একটা অবজেক্ট নিলাম যেখানে আলটিমেটলি আমরা কি করব যে স্ট্রিং ওয়ান প্লাস স্ট্রিং টু তার মানে এই যে বাইনের অপারেশনটা হবে হওয়ার পর যে রেজাল্টটা হুম সেটা তো রাখতে হবে তাই না তাহলে বাইনের অপারেশন হবে সে হওয়ার পরে রেজাল্টটা তার মানে কি হবে টেম ডট এ তাহলে টেম ডট এ ইকুয়াল এ প্লাস নেম ডট এ হুম তাহলে নেম ডট এ তার মানে হচ্ছে এই নেম ডট এ আর এ এটা কোনটা এটা হচ্ছে একটা ক্লাসের মধ্যে ডিফাইন করছি খেয়াল করেছ কি না দেখো এই যে এই সেমি কলন ক্লোজ করছে তার মানে হচ্ছে এই ক্লাসের ভিতরে আছে এই ডেফিনেশনটা ওকে তাহলে এ প্লাস নেম ডট এ তাহলে এ এটা কি এটা হচ্ছে এই ক্লাসের এই যে নিজস্ব যে এক্সিস্ট করে যেটা এ ওকে আর এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট মানে এই ক্লাসের এই অবজেক্ট বা এটা হচ্ছে মানে এটা যেমন স্ট্রিং এ ইকাল এক্স আসছে এই ভ্যালুটা হচ্ছে এ ওকে এখন আমরা আরেকটা স্ট্রিং যোগ করতে চাচ্ছি তার মানে সেটা হচ্ছে আরেকটা অবজেক্টের থ্রুতে ওকে তার মানে এই ক্লাসেরই ডিফারেন্ট একটা অবজেক্ট যে আর্গুমেন্ট হিসেবে দিয়েছি আমরা সেটা হচ্ছে নেম ডট এ ওকে তার মানে নেম ডট এ তার মানে হচ্ছে এই যে নেম আমরা একটা অবজেক্ট নিয়েছি নেইমের থ্রুতে হচ্ছে এই অবজেক্টের যে ডাটা মেম্বার এ ঠিক আছে এই অবজেক্টের ডাটা মেম্বার হচ্ছে এ এটা একদম ডিফাইন করে দিয়েছে এই ওভারলোড একটা কি এটা হচ্ছে ওভারলোড টাইপের একটা অবজেক্ট হচ্ছে নেইম ওকে এই ওভারলোড টাইপের একটা অবজেক্ট হচ্ছে নেইম এবং এই নেইম অবজেক্টের ডাটা মেম্বার হচ্ছে এ তাহলে নেইম ডট এ ওকে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে সরাসরি এ মানে হচ্ছে এই ক্লাসের যে এটা হচ্ছে এই ক্লাসের ডাটা মেম্বার হচ্ছে এ ওকে তাহলে এ প্লাস নেম ডট এ ওকে রিটার্ন টেম এটা হচ্ছে রিটার্ন করছে তার মানে এটার যে একটা রেজাল্ট আসবে এই রেজাল্টটা এখানে হচ্ছে রিটার্ন করবে ওই রেজাল্টটাও কি একটা অবজেক্ট রেজাল্টটা একটা অবজেক্ট তাহলে এটা অবজেক্ট রিটার্ন করছে রিটার্ন টেম দেখো টেম কি একটা অবজেক্ট ধরেছি আমরা তাই না তাহলে রিটার্ন টেম তার মানে ওই অবজেক্টটা রিটার্ন করছে তার আলটিমেটলি প্লাস হওয়ার পর যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্টটা রিটার্ন করবে ওকে এখন মেইন ফাংশনে কিভাবে আমরা এই অপারেটরটা অ্যাপ্লাই করব যেহেতু এটা বাইনারি অপারেটর তার মানে হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে দুইটা স্ট্রিং টাইপের মানে দুইটা অবজেক্ট নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা স্ট্রিং ওভারলোড মানে ক্লাস টাইপের স্ট্রিং ওভারলোড টাইপের আমরা দুইটা অবজেক্ট নিলাম স্ট্রিং ওয়ান এবং স্ট্রিং টু ওকে এবং এই দুইটাকে আমরা অপারেশন করে যে রেজাল্ট হবে সেই রেজাল্টটা আমরা রাখার জন্য হচ্ছে আরেকটা অবজেক্ট নিলাম স্ট্রিং ওকে তাহলে স্ট্রিং ইকুয়াল স্ট্রিং ওয়ান প্লাস স্ট্রিং টু তাহলে স্ট্রিং ওয়ান হুম তার মানে এই অবজেক্টটা কল করছি আমরা কিন্তু মানে স্ট্রিং ওয়ান এই অবজেক্টটা নিয়েছি প্রথম যে অবজেক্ট স্ট্রিং ওয়ান ওকে আচ্ছা প্লাস স্ট্রিং টু তার মানে হচ্ছে প্লাসের পরে যে অবজেক্টটা নিয়েছি আমরা বলেছি যে অপারেটরের রাইট হ্যান্ড সাইডে যে অবজেক্টটা থাকবে সেটা কি হিসেবে কাজ করবে সেটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট হিসেবে কাজ করবে ওকে এখন আমরা দেখি এখন স্ট্রিং ওয়ানের জন্য আমরা ডাটা সেট করলাম সেটা হচ্ছে এখানে স্ট্রিং 
পাস করছি জেসমিন তার মানে হচ্ছে এই ইকুয়াল জেসমিন তার মানে ক্লাসের স্ট্রিং ওয়ান এর জন্য যে ক্লাসের যে ডাটা মেম্বার এ এটার ভ্যালু হচ্ছে জেসমিন আর স্ট্রিং টু ডট সেট ডাটা আক্তার তার মানে হচ্ছে এই ক্লাসের জন্য স্ট্রিং টু যে অবজেক্ট হ্যাঁ স্ট্রিং টু অবজেক্টের জন্য ক্লাসের এ যে ডাটা মেম্বার এটার ভ্যালু হচ্ছে আক্তার ওকে যখন আমরা স্ট্রিং ওয়ান তার মানে স্ট্রিং ওয়ান হচ্ছে জেসমিন পাবে এই প্লাস স্ট্রিং টু হুম তখন এই স্ট্রিং টু এর ভ্যালুটা পাবে কি আক্তার তার মানে হচ্ছে এই ভ্যালুটা হচ্ছে আক্তার আর এই ভ্যালুটা পাবে কি জেসমিন তাহলে এই দুইটা এই যে যখনই আমরা প্লাসটাকে কল করব এই যে প্লাস এটা কিন্তু আমরা কল করেছি দেখছো প্লাস যখনই প্লাসটাকে কল করব তখন এই দুইটা প্লাস করে রিটার্ন করবে যে টেম্প রিটার্ন তার মানে হচ্ছে এখানে একটা রেজাল্ট দিবে রিটার্ন করবে তার মানে আমরা প্রথমে দিয়েছি জেসমিন দেন হচ্ছে আক্তার রিটার্ন করবে কি জেসমিন আক্তার তার এস টি আর এটার মধ্যে কি থাকবে জেসমিন আত্তার যদি আমরা এটা ডিসপ্লে করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এটার মধ্যে জেসমিন আত্তার আছে ওকে তাহলে এটা আমরা পেলাম তার মানে এখানে হচ্ছে দুইটা স্ট্রিং জেসমিন এবং আক্তার আরেকটা স্ট্রিং দুইটা হচ্ছে কনকেটেনেস কনকেটেনেশন করে বা কনকেটেনেট করে যে রেজাল্ট আসছে জেসমিন আলাদা স্ট্রিং আক্তার আলাদা স্ট্রিং দুইটাকে একসাথে যোগ করে দেখেছে জেসমিন আত্তার এস টি আর এ সেটা হচ্ছে ছিল এস টি আর ইকুয়াল এস টি আর ওয়ান প্লাস এস টি আর টু যদি তুমি এখানে কোনো রিটার্ন অবজেক্ট এই যে রিটার্ন ওকে রিটার্ন টেম যদি এখানে কোনো রিটার্ন টাইপ না রাখো যে রিটার্ন টেম তাহলে এখানে কিন্তু সেটা এসে কি হবে না তার মানে এরোড দিবে রিটার্ন টাইপ হলেই কেবলমাত্র তোমাকে একটা কি দিবে একটা রেজাল্ট রিটার্ন করবে ওকে তাহলে রেজাল্টটা কোথায় রাখবো আমরা এস টি আর নামে আরেকটা অবজেক্ট ঘোষণা করেছি সেখানে আমরা রাখলাম এবং সেটা দিয়ে যদি ডিসপ্লে ম্যাথডটা কল করি তখন এস টি আর ডট ডিসপ্লে তার মানে কি হবে যে এস টি আর এর মধ্যে কি আছে জেসমিন আক্তার ওকে তার মানে এস টি আর যখনই ডট ডিসপ্লে হবে এস টি আর মানে এস টি আর ডট ডিসপ্লে হবে তখন এর মধ্যে কি আছে জেসমিন আক্তার ওইটাই ডিসপ্লে হবে ওকে আমরা যদি ইন্টেজারের জন্য একটা এক্সাম্পল দেখি সেম এক্সাম্পল জাস্ট সেটা হচ্ছে ইন্টেজার ভ্যালুর জন্য করেছি আমরা সেম এক্সাম্পল আমরা ক্লাসের নাম দিয়েছি এবার ইন্টেজার ওকে এবং একইভাবে ডিফাইন করেছি একটা টেম্প নিয়েছি টেম ডট এ ইকুয়াল এ প্লাস এখানে আমরা অপারেটর দিয়েছি আর্গুমেন্টটা দিয়েছি হচ্ছে ভ্যাল নামে একটা আর্গুমেন্ট দিয়েছি এটা টাইপ হচ্ছে ইন্টেজার মানে হচ্ছে ইন্টেজার না মানে ক্লাসের নাম দিয়েছি ইন্টেজার দেড়শো হচ্ছে এটা টাইপ হচ্ছে ইন্টেজার ওকে তাহলে রিটার্ন টাইপ যে রিটার্ন টেম্প তার মানে হচ্ছে এখানে এই ইন্টেজার আমরা ইন্টেজার টাইপের একটা আমরা টেম্প অবজেক্ট নিয়েছি তার মানে এই অবজেক্টটা রিটার্ন করছে তার মানে এই অবজেক্টটা রিটার্ন করার ফলে আমরা সেটা হচ্ছে কোথায় পাবো যখনই আই ওয়ান প্লাস আই টু এই যে প্লাস অপারেটরটা কল করবো তার মানে এটা হচ্ছে প্লাস করে রেজাল্টটা আইতে থাকবে আইতে আসবে ওকে দেন আই ডট ডিসপ্লে করলে আমরা হচ্ছে রেজাল্টটা পাবো ওকে তাহলে তোমরা এই পর্যন্ত যা করেছি হুম কোনটা এখন কোডিং করবা বলো কারণ আর পাঁচ মিনিট আছে পাঁচ মিনিটে তোমরা একটা কোনটা করবা বলো उंट कर তার মানে তুমি জেসমিন আক্তার নিক নেম যদি পরেরটাই যদি নিক নেম পাঠাই তাহলে টোটালটা ওইভাবে আসবে ওকে ধরো এখানে হচ্ছে সেট ডাটা ইফতিসাম রহমান ইফতিসাম একটা স্ট্রিং স্পেস দিলাম রহমান ওকে টোটালটা একটা স্ট্রিং মানে ইফতিসাম দেন হচ্ছে গ্যাপ দেন হচ্ছে রহমান দেন ধরো নিক নেম ফারিন তাহলে টোটালটা দেখাবে ইফতিসাম রহমান ফারিন ওকে তোমরা করো এটা কোড ব্লকে করো করে তাড়াতাড়ি আমাকে শেয়ার দিয়ে দেখাও কে কে করতে পারছো
হৈছে কারো যে দেখাবা তাকে ক্লাস ইভালুয়েশন এর মার্কস দিয়ে রাখবো আমি যদি কোন কারণে এক্সাম টিউটোরিয়াল এক্সাম খারাপ হয় তাহলে এখান থেকে সাপোর্ট নেওয়া যাবে
হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো হ্যাঁ শেয়ার দাও তুমি শেয়ার দাও দেখবো আমি ওই আউটপুটটা দেখাবো তোমার রোল নাম্বার কত বলতো আচ্ছা কেউ কি দেখাবার ম্যাম আর একটু বাকি मैडम <laughs> ম্যাম আমার শেষ ওকে ও স্ক্রিন শেয়ার দেখ তারপর তুমি দিও
मोबाइल ओके थैंक यू मो थैंक यू मैम नान को ये देखा मैडम टू जीरो थ्री जीरो सिक्स ये ठीक है देखा जाता है देखा जाता है ये ये चीज़ ये तो हमारा कोड आर होता है ये तो हमारा तीन चा एक्सैक्टली ওকে আজকে তাহলে ক্লাস শেষ ম্যাডাম আমার এখানে একটা কম্পাইলার এরর হচ্ছে একটু দেখবেন দেখাও স্ক্রিন শেয়ার দাও যাচ্ছে না ম্যাডাম তাহলে তুমি ট্রাই করো কি প্রবলেম তুমি ট্রাই করে নিও ঠিক আছে ওকে আজকে কি সবার নাম প্রেজেন্ট ঠিক আছে শেষ করে দিব ओके भारत आपको सब आई अल्लाह हाफिज